ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വെയ്റ്റ് ലോസ് പ്ലാൻ ചെയ്യണ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ടിപ്സ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യത്തിനധികം ഫുഡ് കഴിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കലോറിയുള്ള ഭക്ഷണം നിത്യം നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാവുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ ശരാശരി ആയിരം മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോ കലോറിയും പുരുഷന്മാർക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോ കലോറിയും അടങ്ങുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ഒരു ദിവസം ആവശ്യമുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും ഇതൊന്നും നോക്കാറില്ല നമ്മൾ കുറേ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും അതും ഇതും എല്ലാം വലിച്ചു വാരി കഴിച്ച് ഭയങ്കര ഓവർവെയ്റ്റഡ് ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പിന്നെ വണ്ണം കുറക്കുന്നതിനെ പറ്റി ടെൻഷനാണ് പിന്നെ വണ്ണം കുറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓടി നടക്കലാണ് പിന്നെ എല്ലാ വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കി വണ്ണം കുറക്കാനൊക്കെ ഉള്ള പ്ലാനൊക്കെ ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു വീക്ക് രണ്ട് വീക്കൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ ചിലവരാണെങ്കിൽ പട്ടിണി ഇടുന്ന വണ്ണം കുറക്കും ചിലവരാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എക്സസൈസൊക്കെ ചെയ്ത് ഡയറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് വണ്ണം കുറക്കും അപ്പോൾ വണ്ണം കുറക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വണ്ണം കുറക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യണവർക്ക് വേണ്ടി അവരൊന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ടിപ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടിപ്പ് കൂടിയുണ്ട് അത് വീഡിയോയുടെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വണ്ണം കുറക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണയിൽ വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായ കറികളും പലഹാരങ്ങളും പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാം അതായത് നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ വറുത്ത് കഴിക്കില്ല മീനൊക്കെ വറുത്ത് കഴിക്കണം അതൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് പകരം നമുക്കിപ്പോൾ ചിക്കനും മീനും എല്ലാം കഴിക്കാം പക്ഷെ അത് കറി വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാം ബീഫും പോർക്ക് അതൊക്കെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ചിക്കനും മീനൊക്കെ നമുക്ക് എത്ര വേണേലും കഴിക്കാം പക്ഷേ അത് കറി വെച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരിക്കലും വറുത്ത മീൻ വറുത്ത എണ്ണയിലൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങ് പൊരിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും കഴിക്കരുത് നന്നായിട്ട് കറി വെച്ച് കഴിക്കാം അപ്പം നോൺ വെജ് വേണമെന്ന് നോൺ വെജ് ഇല്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചിക്കനും മീനും കഴിക്കാം കറി വെച്ച് കഴിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഉറങ്ങില്ലേ അത് രാത്രിയിലത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ട് മാറ്റാം ഉച്ച ഉറക്കം കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വിശപ്പം മാറുന്ന രീതിയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറക്കം വരില്ല അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടവയർ ഉണ്ടാവാനും പൊണ്ണത്തടി ഉണ്ടാവാനും വളരെ റീസണായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ നമ്മൾ രാവിലെയാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ടത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശപ്പ് മാറാനായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം കഴിക്കാം പിന്നെ വൈകിട്ട് വൈകിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് വയറ് നിറയെ ഫുഡും കഴിച്ച് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങലാണ് നമ്മുടെ മലയാളീസ് എല്ലാവരും ചെയ്യണ ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ പറ്റുവാണെങ്കിൽ രാത്രി ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കാം നമ്മൾ ഒരു ആറ് മണിക്ക് ബിഫോർ ഒരു സിക്സ് പി എം മുന്നേ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ രാത്രി കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ ആറ് മണിക്ക് മുന്നേ കഴിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വിശപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് അലാഡോ വെജിറ്റബിൾ സലാഡോ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക അല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ച് രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വന്നു വയ്ക്കും നിങ്ങൾ ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ഇതെൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയേണ്ടതാണ് രാത്രി ഫുഡ് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിനെ സ്വാധീനിക്കും പെട്ടെന്ന് വണ്ണം കുറയും രാത്രി ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കും ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് വല്ല സംഭവമാണെങ്കിൽ അത് ആറ് മണിക്ക് വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് മുന്നിൽ കഴിക്കാൻ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് വെള്ളം വെള്ളം ധാരാളമായിട്ട് കുടിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ ആ ടൈമിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ചിലരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ ഉരുള കഴിക്കും തോറും ആ ഒരു ബ്രേക്കിൽ ബ്രേക്കിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നിട്ട് ഭക്ഷ
അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണവരാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് ലോസിന് വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വെണ്ണ എണ്ണ കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനിയാണ് വെയിറ്റ് ലോസുകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടിപ്പ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ ടിപ്പാണിത് അതായത് ഒരു വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുക രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ വെറും വയറ്റിൽ ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കുക അതായത് അടുപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റവിലോ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുട്ടെടുത്തിട്ട് അതങ്ങനെ തന്നെ തൊ തൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് അതങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഗാർലിക് എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് ലോസിന് വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ വയറ്റിലെ കൊഴുപ്പിങ്ങനെ നമ്മൾ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വയറ്റിലെ കൊഴുപ്പൊക്കെ അത് അലിച്ച് കളയുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യണവരും വെയിറ്റ് ലോസ് ജേണി ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണവരും എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ ടിപ്പാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വണ്ണം കുറയ്ക്കുക വണ് എന്നുള്ളത് അത്ര വലിയൊരു എഫേർട്ട് എഫേർട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സ് വെച്ചാൽ നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കലൊക്കെ കേട്ട് വിഷമിച്ചൊന്നിരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ മനസ്സ് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഒരു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് കൂടെ നേരുവാണ് ഈ ടിപ്സൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കുക ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവായ ഒരു സംഭവമാണ് അത് മാത്രമല്ല നൈറ്റ് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പെട്ടെന്ന് വണ്ണം കുറയും അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും ക